హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జస్ కుకింగ్ మనం ఈరోజు మసాలా పల్లి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేర్చుకున్నాము సో మనం చాలా రకాల పల్లీలు మసాలా పల్లీలు టేస్ట్ చేసే ఉంటాము ఇది స్వీట్ షాప్ స్టైల్ అండి మనము ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ చాలా బాగుంటుంది సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక పెద్ద కప్ వేరుశనపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో హాఫ్ కప్ శనగపిండి ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ దాంట్లో కొంచెం ఇంగువ ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు కొంచెం బేకింగ్ సోడా కలర్ కోసం నేను ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను అది ఒక పించి యూస్ చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కారం మీకు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ మినిమల్గా యూజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక అటు ఇటు కదుపుతూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తు వాటర్ యాడ్ చేస్తూ అవి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ మసాలా మొత్తం పల్లీలకి పట్టేలాగా కోట్ చేసుకోవాలి ఇది మనం చాలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి లూజ్గా అస్సలు కలుపుకోకూడదు లూజ్గా కలుపుకుంటే నిల్వ ఉండదండి గట్టిగా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా క్లిప్లో చూపించినట్టు ఇలాగ లైట్ హ్యాండ్ తోటి అలాగా మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ మసాలా ఆ పల్లీలకు కోట్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి క్రంచీగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సపోజ్ మీకు జారు అయిపోతే కొంచెం బీ పిండి యాడ్ చేసుకోండి అలా కలుపుకున్న పల్లీలని డీఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం కొంచెం జారు విడుస్తూ ఉండాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఎంత పొడి పొడిగా కలుపుకున్నాను ఇలా కొంచెం కొంచెం ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి లేదంటే లోపల వరకు వేయకుండా ఉంటుంది పైన మాత్రం వేగిపోతాయి సో అలా ఉంటే టేస్ట్ బాగుండదు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఓపిక చేసుకొని నీట్గా వేయించుకోండి చూస్తున్నారు కదా బాగా బబుల్స్ బబుల్స్గా ఉంది ఆ బబుల్స్ తగ్గేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు బబుల్స్ కాస్త తగ్గిపోయాయి అంటే అవి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి అనమాట లోపలి వరకు ఇప్పుడు మనము వాటిని తీసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలాగే మిగతా వేసిన పప్పును కూడా అలా వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది ఈవినింగ్ టైం స్నాక్గా చాలా బాగుంటుంది స్కూల్ నుంచి వస్తారు కదా పిల్లలకి ఇలా ఒక బౌల్లో వేసిస్తే ఎంత చక్కగా తినేసి ఆడుకుంటారు తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చితే షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్